avec des images étonnantes et singulières. On portait tantôt par la nostalgie, tantôt par la force des émotions, tantôt par, bien entendu, par le corps, dans ses, dans ses infimes particularités, échappant au connu, à l'ordinaire, au quotidien et au visible. Laissant sa plume tremper dans des questions existentialistes, tâtonnant dans la brume à la quête d'un brin de lumière, l'extirpant de ce mal de vivre, de cette amertume, de cette souffrance qui le torture. Si je dis quelque chose qui n'est pas là, vous m'interrompez. La fréquence de la figure de style l'apostrophe, où il interpelle tout ce qui peut dissiper et, dis et dissoudre ce malaise, cette souffrance et cet enfer. Ainsi, tous les mots regroupant tous les champs sémantiques et, lexique et lexicaux de la nature, de la matière, du, du corps, Peuple le paysage du poète, déploie leur magie pour le secourir et l'arracher de cette déperdition ensorcelante. Et il cite à la page 107 le premier poème. Viens arroser mon cœur. C'est la page 7, le premier poème. Viens. Arroser mon cœur assoiffé de tes eaux célestes, viens bénir la foi morte de mon âme en décadence. Et si on prend le poème, le premier poème de, du poète, Najib Ben Daoud, nous avons toutes une série de verbes, d'actions. Et je cite tous les verbes qu'il a. Bien entendu, donner, loger, enseigner, courir, saisir, arroser, hurler, bénir, glorifier, ébranler, naviguer, créer. Et vous avez aussi émivrer, euh, déposer, nourrir, étoffer, apaiser. Vous avez ici des verbes d'action qui manifestent un certain, une certaine anarchie dans laquelle vit le, le poète, une certaine souffrance, et il fait appel à la paix. Il y a un seul verbe, un seul verbe qui va tout résumer, qui sont toi et anodin. Donc, l'être auquel le poète fait appel, montre qu'il est tôt pour lui, qu'il forme, bien entendu, sa délivrance. C'est la délivrance du poète, de cet être. Tout au long de son errance, de ses délires, de ses sarcasmes, le poète ne se délie pas de son universalisme pour avouer qu'il n'est pas seul à vivre la décadence. À la page 10, il rappelle « Ma terre, elle aussi, elle aussi, bien sûr, a besoin de la peau de tes eaux magiques. » Et vous avez aussi ce qui est mis entre guillemets, entre virgules, à la joie du poète, ce « elle aussi », c'est-à-dire que la souffrance du poète n'est pas personnel, n'est pas individuel, elle est universelle. C'est un mal-être que nous vivons, bien entendu, tous. Donc, j'ai perdu ma foi en ta foi, ma terre, elle aussi, a besoin d'un peu de tes eaux magiques. J'ai perdu ma foi en ta foi hallucinante. Dans cette houle tumultueuse, la voix de l'auteur cherche un refuge, cherche une issue pour retrouver la paix, échapper à la condition humaine. Ainsi, 
il confie son sang à l'amour et à la pureté. Et là, je reviens à la première page, bien entendu, du recueil, la page de couverture. Bon. Comme vous pouvez le constater tous, vous avez deux couleurs dominantes, le noir et le blanc. Et déjà, on sait tous la symbolique de ces deux couleurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire Ça symbolise quoi Les élèves. Vous avez, vous avez le noir, généralement, qui, bien entendu, symbolise la noirceur, la tristesse, la mélancolie, la voilà, la solitude. Voilà. La mélancolie, pas mieux. Pas mieux. Moi, je ne peux pas s'y passer ma <rire> Voilà. Vous avez le blanc qui symbolise la pureté, qui symbolise aussi la blancheur, qui symbolise la lumière. Donc. Et vous avez le titre du du recueil, Mira. Donc, si je prends Mira et j'en fais, elle est l'anagra de Marie. Oui. Je peux voir le nom de Marie. Qu'est-ce que représente le nom de Marie C'est la pureté et la blancheur. Aussi le sacrifice en quelque sorte. Vous avez donc le noir. Une figure féminine. Ce qui montre que, bien entendu, cette figure féminine, elle vit dans le noir. Cette figure féminine, elle, elle vit dans le tabou, dans le, le tacite. Et elle cherche, je pense, elle cherche, elle veut s'approcher à un bras de lumière qui peut l'arracher de cette aperture dans laquelle elle vit. Et là, je peux dire que, moi je le dis toujours, Najib Boudaoui, c'est le poète de la femme en général. C est, c est, il, il lit, il lit dans, dans les pensées de la femme. C'est un psychologue en même temps, parce qu'il sait, je pense, de quoi souffre la femme et elle, elle ne peut pas le dire, vu, vu bien entendu notre société, ou la société dans laquelle on vit, on vit, où il y a beaucoup de tabous, où il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler. Donc l'Égypte de Dawid, il fait parler en quelque sorte la femme. Devant, devant l'Égypte de Dawid, la femme est nue, elle n'a rien à cacher. Il la connaît très bien. Donc, je reprends, partons de la première page de couverture, premièrement par les couleurs, bien entendu, comme je viens de le dire, noir et blanc, révélant l'obscurité dans laquelle baigne l'état, bien entendu, de la figure représentée par l'image, une femme, et le blanc, la pureté, la clarté et la lumière à laquelle aspire le poète. Deuxièmement, dans le titre Mira, qui est l'anagramme de Marie, se prénom cité deux ou trois fois dans le recueil, bien entendu, du poète. Il est cité presque trois fois dans le recueil du poète, symbolisant la pureté. Cette figure divine prend toutes les formes et s'immisce en image paradisiaque amenant le poète à une sorte de confession. Par des phrases déclaratives, avouant sans encombre ni soustraction son amour pour cet être divin, div, divin et humain. Et je cite, page 11, « Je vous adore, Marie. Toi et vos ablutions, je vous annonce, Marie, que je suis plein de fumée et de tort, et un simple petit mot, ensorcelant la nuit de ma nuit 
dans du temps du « Je vous aime, Marie ». Entre aimer et adorer, tout un moi qui fléchit. Nous sommes bons devant la pureté divine. Et on sait très bien que le verbe « adorer » est un verbe qui ne s'emploie que pour parler de l'amour divin. On ne dit pas, par exemple, « j'adore une telle personne », non, on dit « j'aime ». On n'adore que Dieu. Donc c'est un thème qui est un peu religieux, mystique. Vous avez donc l'amour, bien sûr, pour parler de l'amour divin. Ce même amour, cette même vénération, le poète la ressent pour toutes les femmes. Et vous avez, bien sûr, cette figure, le personnage, etc. L'emploi aussi du pronom personnel « vous » marque bien le brassage de ces deux figures en une seule. Troisièmement, cette notion de pureté est reprise dans un champ lexical, tel que, et si on parcourt tous les, presque tous les poèmes, du, de, du poète de Gilles de vous avez des mots qui nous réfèrent toujours à cette notion de pureté. Et c'est ce qui, c'est là l'aspiration du poète. Il veut se laver, il veut se purifier. Bien entendu, de la souillure, la souillure du monde. Un monde souillé où il cherche, bien entendu, à se purifier. Donc vous avez dans un champ lexical tel que ablution, eau bénite, prière, eau magique, bien entendu. Donc, et il aspire à se purifier, bien entendu, de la souillure, de la fumée et du tort qui le couvre. Donc, dans cette quête de cet envol tiraillé, bien des mots, un tiraillement. Donc, euh, euh, le poète livre ses sens, se replie, euh, se replie sur soi dans un tourbillon ou un engrenage, une division psychique et physique, laisse choix, bien sûr, sa déperception. Bien sûr. Donc, euh, la fréquence de ces expressions antinomiques qu'on trouve bien entendu, donc, tout au long du recueil. Ce qu'on appelle aussi, pour les élèves, l'antithèse. Exprime son désœuvrement, ses frustrations et sa déchéance. Vous avez page 17. J'ai pris juste un petit exemple. Les oui et les non, les chuchotements, leurs fuite passionnée, un vent du nord rayonne, rayonne. Un, un soir, ma, ma lune à l'envie. Donc, vous avez ce tourbillon, bien entendu, des sentiments, où il y a un, le, le poète chavir. Et c'est ça le tiraillement. On est tiraillé dans notre vie. Il y a le bien, il y a le mal. Et nous, on est au milieu. Et on est tiraillé entre ces deux notions, bien sûr. À la recherche, à la recherche d'une d'une paix à la recherche d'un monde paisible. Dans cette transfouleuse, secouée par une voix intrinsèque, lui rappelant son état miséreux, proclame son destin et sa destinée. Page 46. Tu n'es qu'un promeneur solitaire, dans les ancrases de ta nature humaine. Et là, l'auteur se confesse ou cède à cette à cette loi fanatique à cette loi divine qui parfois le plonge dans la solitude et là le poète il parle au poète tu n'es qu'un tu n'es qu'un promeneur solitaire sa condition bien entendu de vie bien sûr et là le poète nous plonge dans l'une des images du sophisme où l'être humain opte pour une errance dans les méandres du silence, l'emportant en solitaire à la recherche de cette voie perdue. En somme, 
La poésie de Najib Bendel est un concert de couleurs, de parfums, de musique et de mots envoûtants. Nous faisons abreuver à la fontaine magique de ces belles inspirations de plus en plus fulgurantes, telles la lumière céleste, bien sûr de céleste, consolant de fleurs fanées, arrogant nos désirs et nos rêves de douceur et de sensibilité, et grenant l'amour à chaque souffle de notre vie. Et sur un rythme à la brève, dans un chant idyllique, nous transporte vers d'autres horizons. Merci, Seigneur.